What's up na naman sa inyo and welcome sa nag-iisa nating 555 Garage. Muli nagpapasalamat po kami sa mga walang humpay na sumusuporta sa ating mga YouTube videos mula pa nung nakaraang topic natin from steering and suspension. Maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, don't forget to hit the subscribe button sa baba ng ating video. Yan, kung nakaraan pinag-usapan natin tungkol sa steering, suspension, for this video pag-uusapan naman po natin kung paano ikabit at tanggalin ang isang ball joint. Gusto niyo 'yon? Gusto ko 'yon. Ano pang hinihintay niyo? Samahan niyo kami sa ating video. Let's go. Uh, sa ball joint po namin, may mga mangilan-ngilan kaming products na mayroong instruction manual. We suggest that every time na may bibilin kayo at may manual 'yon, Sundin nyo lagi yung manual Para naman po kapag mag install kayo Ma-avoid nyo yung mga dapat Iwasan pagdating sa pag install nun Alam ko sa mga mechanics sa inyo Meron kayong traditional way ng pag install We respect that Pero mas okay kasi kung susundin natin yung nasa manual Para walang aberya Yung pagkakabitan natin ng sakyan Pati yung may-ari nun Okay Let's watch muna Yung ball joint installation process Attach the ball joint to the control arm and secure it with the mounting bolts. Attach the dust cover onto the ball joint and insert the ball joint into the knuckle arm. Tighten the castle nut securely. Insert a cotter pin and make a bend in it. This completes the installation. So as you can see on the video, yung ball joint installation process natin, madali lang naman yung pagsushoot kasi nakatanggal na lahat. So isushoot mo lang yung ball joint. Pero iba iba pong klase ng ball joint. Doon lang sa... Nakita niyo yung video, may mga bolt type siya. Meron tayong sinushoot lang talaga. So, ganun lang siya kadali. Uh, Doon naman tayo sa may ball joint removal process. First, pull out the cotter pin with the pliers and then loosen the castle nut. Attach the joint separator so that the upper and lower teeth are parallel. Tie the attached string to the control arm and then tighten the bolt on the tool. This enables you to remove the ball joint easily using the principle of leverage. Remove the castle nut and pull out the ball stud from the knuckle arm. Remove the dust cover, loosen the screw, and remove the ball joint from the control arm. Nakita nyo dun sa removal natin na gumamit siya ng ball joint separator. Ayun po yung shinare ko sa inyo kanina. It's a special tool that is specifically used sa pagtanggal ng joints. Hindi lang siya sa ball joint, pwede rin siya sa tie rod. Ang purpose niya is para hindi niyo na kailangan pukpukin yung ball joint pag tinatanggal niyo. Alam ko may mga mechanics sa atin na gumagawa kasi ng ganong klase ng pagtatanggal ng ball joint. Lalo na kapag ka sobrang kalawang. Sana may natutunan ka tungkol sa tamang pagkabit at pagtanggal ng isang ball joint. Para makasiguro ka na talagang legit yung bibili mo na 555 item, Huwag mong kakalimutan na hanapin ang QS seal na ito para alam mong talagang sure yung bibilin mong item kasi naglipa na na mga counterfeit items sa panahon ngayon. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating video at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, huwag niyo pong kakalimutan na hanapin ang YouTube channel namin, BSB June Rose. Just hit the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa ating mga upcoming videos. Muli ito po si Sir Wen, Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Kita kiss tayo sa ating susunod na video dito lang sa 555 Garage. <music>